இப்போ வந்து நம்ம மூணாவது வீடியோவில் இருக்கோம் இந்த ஆன்ம விஞ்ஞானம் த சயின்ஸ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் அப்படின்றதுல போன இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஆ கேளுங்க ஏன் இந்த ஆன்ம விஞ்ஞானம்னு சொல்லப்படுற இந்த தன்னை அறிதல் அது அது வந்து ஆராய்பவனை பற்றியே ஆராயிருது அந்த அதோட அவசியம் என்னங்க ஐயா அதோட அத்தியாவசியம் என்ன அந்த ஆராய்பவனே ஏன் ஆராயணும் அதோட பர்பஸ் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா தமிழில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு பழமொழி இருக்கு முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் கரெக்டா அது பௌதீக விஞ்ஞானத்தில் வந்து நிறைய நுட்பமான ரிசர்ச் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து எதிரிலைக்கும் ரொம்ப பிரசிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து ஸ்பேஸில் சேட்டலைட் ஸ்டேஷன் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க பன்னெண்டு கண்ட்ரிஸ் அதில் இன்வால்வ்டு புரியுதுங்களா பெரிய இது மாதிரி பில்டிங் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷன் அந்த இடத்துல அப்படியே நிற்குது அதுவும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பூமியோடு சேர்ந்து பெரிய பில்டிங் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷட்டில் சர்வீஸில் இங்கேருந்து போயிட்டு போயிட்டு மெட்டீரியல்ஸ் புது டெலஸ்கோப்பு இல்லாட்டி புது எலக்ட்ரானிக் சிப்பு புது கண்டுபிடிப்புகள் அதெல்லாம் வச்சு இன்னும் மேன்மைப்படுத்தி பூமியில் வாழற மக்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு தானே அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே வச்சுருக்காங்க கரெக்டுங்களா இன்னும் அவங்க ஈஸியாக இப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்றது தானே இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு டிவிக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பாண்டரில் கனெக்ஷன் கிடச்சிதுன்னா அவங்களுடைய சிக்னல்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த எர்த்து எல்லா இடத்துலையும் அவங்களுடைய டிவி சிக்னல்ஸ் நல்லா தெரியும் புரியுதுங்களா அதுக்கு தான் அந்த டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் எல்லாம் சேட்டலைட்ல வைக்கிறாங்க அதை போல வந்து அதுக்கு போகிற ராக்கெட்டு ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆர்பிட்டை விட்டு இப்படி நகர்ந்துதுன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக அது வேறங்கே போயிடும் கரெக்டா அப்படி தன்னை ஆராயாம விட்ட சமூகம் தனி மனிதன் அட நான் பெரிய சயின்டிஸ்ட்டுப்பா என்னை உலகம் வந்து கரகோஷம் கொட்டி ஐயா உங்களால் தான் நாங்கள் அத்தனை பேரும் வாழறோன்னு கூட சொல்லட்டோம் அவர் ஃபஸ்ட்டு தான் யாருன்னு தெரியாமல் தான் யாருன்னு தெரியாமல் அவர் தன் புத்தியில் வந்த தன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம திறமைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிமிஷம் வாழ்க்கையாக ஒவ்வொரு உயிருள்ள பொருட்களில் ஓடுகின்ற உணர்ச்சிகளும் உயிருள்ள அறிவுள்ள ஐந்து அறிவுகள்லேருந்து ஆறாவது அறிவு கொண்ட மனிதன்கிட்ட பல உணர்ச்சிகள் ஓடுது கரெக்டா ஒவ்வொரு கஷணமும் அப்படின்னா அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து ஆராயப்படாத தேவைகள் தானே அதெல்லாம் மொத்தமாக வந்து ஒரு மில்லி மீட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக வெளில வந்து விழுந்துருச்சு கரெக்டா தப்பான இடத்துல இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் தப்பான இடத்துல இருந்தால் அது இலக்கை நோக்கி செல்லாது இல்லை ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு கிளம்பின ஒரு ராக்கெட்டு ஒரு டிகிரி அப்படி திரும்பிச்சுன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு கடந்து எங்கேயோ போயிடும் தொலைஞ்சே போயிடுவாங்க அவ்வளோ சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ பிரிசிஷன் வேண்டியதுக்கு எவ்வளோ நுட்பம் வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒட்டு மொத்த மனித சமுதாயத்தையும் வெளியில் இழுத்து விட்டுருக்கோமே புத்தியில் புத்தியில் வெளில வருதுன்னாலே உணர்ச்சி வழியாக தானே நீங்கள் வரீங்க வெளி தான் எனக்கு பிரதானம் இன்னைய தேவை இப்பைய தேவை இப்ப எனக்கு பொருள் வேணும் இப்ப எனக்கு பணம் வேணும் அதை உற்பத்தி பண்ணதும் இதே புத்தி தானே அந்த தேவைகளுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் நிர்பந்தப்படுத்துறதும் அதே புத்தி தானே இல்லைங்களா ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து வெளியில வந்தது எல்லாமே திசை தப்பியவர்கள் தானே திசை மாறி போனவர்கள் தானே தொலைந்து போனவர்கள் தானே ஆனா உண்மை இங்க இருக்கா சரி அச்சீவ் பண்ற யார் அச்சீவ் பண்றவன் அது சுகம் என்ன பணத்தால் வந்த சுகம் என்ன ஓகே இன்றைக்கி நீ ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதனால் ஒரு கம்பெனி உருவாயிடுச்சு ஒரு பெரிய பூமியில் வந்து உபயோகிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதை உபயோகித்து தான் ஆகணும் புரியுதா அதை உபயோகிக்காமல் உன்னுடைய பௌதீக வாழ்க்கை வந்து ஓடாது அப்போ ஏற்பட்ட கண்டுபிடிப்பு நீ கண்டுபிடிச்சிட்டா அதனால் உனக்கு மதிப்பு காசு வேற கரெக்டுங்களா பூமியை கொட்டி கொடுக்குது உங்களுக்கு கரெக்டா அனுபவிப்பவன் யார் இதே தானே ஆராய்பவன் யாருன்னா என்னங்க அர்த்தம் உண்மையில் ஆராய்வது புத்தி தானே ஒரு விஞ்ஞானி கிட்ட ஆராய்வது எது புத்தி அப்படின்னா வாழ்பவனா இருப்பது எது அதனோட உண்மை தெரியுமா அப்படின்னா அந்த புத்தி தன்னுடைய பூர்வ பதிவுகள்னால வந்திருக்குன்றதும் தெரியாது கரெக்டா அந்த புத்திக்கு ஏன் அந்த பதிவு வந்தது நீ ஏன் விஞ்ஞானியா இருக்க இன்னொருத்தனிக்கே அந்த விஞ்ஞானமே ஏற மாட்டேன்னு பௌதிக விஞ்ஞானமே 
ஏன் இவ்வளோ அறிவு நிலைகளில் பிறந்தவர்கள் கிட்ட இவ்வளோ வித்தியாசம் உயிரினங்கள் கிட்டையும் வித்தியாசம் இல்லையா பறவை இனம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான பறவைகள் இருக்கு லட்சக்கணக்கான பறவைகள் இருக்கு கரெக்டா ஸ்பீசிஸில் நிறைய இருக்கா இல்லையா அப்புறம் கடல் வாழ்வனன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் லட்சக்கணக்கான பறவைகள் இருக்கா இல்லையா இப்படி அறிவு நிலைகளில் வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா எங்க வந்து எல்லாமே வந்து சிங்க் ஆகுது அதே மாதிரி மனிதர்கள் கிட்ட அவங்க சுட்டறிவுல வித்தியாசங்கள் இருக்கு கிரகிக்கும் திறன்ல வித்தியாசம் இருக்கு மனத்துல உள்வாங்கிக்கும் திறன்ல வித்தியாசம் இருக்கு கவனிக்கும் திறன்ல வித்தியாசம் இருக்கு அதை திருப்பி வெளிப்படுத்தும் திறன்ல வித்தியாசம் இருக்கு வாழ்வதில் வித்தியாசம் இருக்கு அறிவு நிலைகளில் வித்தியாசமா இல்லாட்டி இங்க இந்த அறிவே வந்து நிஜமான அறிவா கேள்வி கேட்கப்படணுமா இல்லையா வெளிச்செல்லும் அறிவுகள் எல்லாம் உண்மையான அறிவா அதுதான் ஆராய்ச்சி ஆராய்வன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆராய்தல் மூலமாக தன்னுடைய ஆராயம் புத்தியில எழுந்த ஒரு உணர்ச்சியை ஆராயறான் வெளியில ஆராயறான் அங்க உனக்கு தான் அதுல ஏதோ இருக்கு இந்த காய்க்குள்ள வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அந்த கெமிக்கல்னால கேன்சர் போக போகுது அப்படின்ட்டு குச்சுக்க அந்த காய் அவன் எதேச்சியா கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவனுடைய புத்தித்தனன் மூலமா ஏதோ ஒரு பழம் ஒரு காய் இல்லாட்டி ஒரு இது செடி ஒரு இலை கிளை ஏதோ சம்திங் வச்சுங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அவனுடைய ஆராயம் திறனுக்கு அது மாற்றா மாறி மாட்டுது டக்குன்னு பார்க்குறான் நிஜமாக இது வந்து அதை பிடிச்சி கொடுத்தா கேன்சர் வந்து ட்ராஸ்டிக்காக குறையுது அதை ஆ சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து வெளிச்செல்லும் அறிவில் வந்து பல விதமான நிலைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா இங்கே யார் வெளிச்செல்வது வந்து என்னோட நாட்டமாக தான் வெளி வருது ஒரு உணர்ச்சியாக தான் வெளி வருது ஆமாம் இங்கே வெளிச்செல்வது வந்து அறிவுன்றீங்களே அது அதில் வெளிச்செல்லும் சுட்டறிவு சுட்டறிவுன்னு சொல்கிறீங்களே ஆமாம் என்ன வெளி சென்றாலே என்ன அர்த்தம் சுட்டி காட்டப்பட்டு உன் நீ திசை திருப்பப்பட்டு உன் நாட்டம் திசை திருப்பப்பட்டு வெளிச்செல்லுகிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த எண்ணமே அறிவாங்க யார் அது எண்ணம் அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற அந்த உணர்ச்சி அதாவது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி இதில் வந்து இந்த நோயை நீர்க்கும் ஏதோ ஒரு தன்மை இருக்குது இந்த காயில இந்த பழத்துல அப்படின்ற ஒரு பாவம் புரியுதுங்களா அது ஒரு உணர்ச்சி சந்தேக உணர்ச்சி புரியுதுங்களா ஆமா ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறைய பண்ணதுல இந்த காம்பினேஷன் இந்த பழத்தையும் அந்த பழத்தையும் கலந்தா ஏதாவது வருமா இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அவனுக்காவது இன்ஜெக்ட் பண்ணா அவன் கேன்சர் குறையுதா அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு நாட்டம் கொண்ட ஒரு உணர்ச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கா அது உணர்ச்சி தானே சோ உணர்ச்சியிலையும் சுட்டறிவு உணர்ச்சிக்கு பின்னாட ஃபர்ஸ்ட் நாட்டமே இந்த இந்த காயை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஏதோ காய்கள் அவன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே வராம பார்த்தீங்களா ஒவ்வொன்றுத்துலையும் வந்து நாட்டம் அடிப்படையில் இருப்பது சுட்டறிவு அப்பா இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது தங்கையா தெரியுது அதாவது என்னமா உணர்ச்சியாக போகிறது கூட இங்கே வந்து சுட்டறிவு ஆமாம் அப்படின்னு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தான் தெரியும் இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்னமா உணர்ச்சியாக தான் பார்த்துருப்பாங்களோ ஒழிய சுட்டறிவுன்றது கூட இப்போ தான் தெரிய போதுங்க ஆமாம் சுட்டறிவு நாட்டம் தானே அது அறிவு சுட்ட ஆமாம் சுட்டி சுட்டி பாவிக்கும் நாட்டம் புரியுதுங்களா அங்கே எனக்கு ஏதோ நல்லது இருக்கு இவங்க கிட்ட போய் போய் பேசினா எனக்கு ஏதோ நல்லது நடக்கும் புரியுதான் இவங்க கூட சேர வேண்டாம் அப்படின்லாம் ஏதோ உள் பாவம் வரும் கரெக்டா ஆமாங்க லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸா இருக்கா இல்லையா வரும் பொழுதே நம்ம கிட்ட பாவம் வரும் பொழுதே சரி வர சண்டே அன்னைக்கு நம்ம இதை போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் பணம் கிடைக்குதோ நிம்மதி கிடைக்குதோ அறிவு கிடைக்கு சுட்டறிவு கிடைக்குதோ நாலேஜ் கிடைக்குதோ அப்படின்னுட்டு எல்லாம் பாவங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து வர்றது தானே வந்து புத்தி ஆமாங்க அதுதானே விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை ஆமா கரெக்டா ஸோ அந்த பாவங்கள் எல்லாமுமே சுட்டறிவு பதிவுகள் ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் ப்ரீ ரெக்கார்டட் அதனால தான் இங்கே ஆராய்பவனே ப்ரீ ரெக்கார்டடாக இருக்கான் அவன் வெளிமுகமாக தான் அவன் திசை திருப்பி விடப்படுகிறான் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் இது நடந்திருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறுல பகவான் ரமண மகிர்ஷி அவர்கள் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டார் பிரபஞ்சமே ஹார்ட் டெஸ்க் இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கல ஆனால் வாசனைகள் வாசனைகள் வாசனைகள்னு நீங்கள் ஃபுல் 